हेलो एवरीबॉडी नमस्कार गुड इवनिंग आदाब सत श्रीकाल आप लोग कैसे हैं आई हैव रिसेंटली मेड फोर वीडियोस फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ नेट एग्जाम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इन विच आई हैव डिवाइडेड दैट लॉन्ग वीडियो इनटू फोर सेक्शंस वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट 115 ड्रामास व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट and uh, my students were asking me that uh, around 40 to 50 percent of those dramas my students have already read during their graduation and post graduation so um, i was thinking like if you people can comment on uh, the youtube sections uh, i'll be making uh, videos on the rest of the dramas which you require from me and uh, with in this video i am uh, prepared with around 100 and uh, Uh, around 100 to 150 uh, most important poems which if you read i bet that you will be able to uh, solve almost 10 questions and uh, five questions from the section uh, which they give us for uh, comprehension they give us a section of a poem and then they ask us to give answers and uh, if you read these poems originally um, i'll be taking certain live classes also in this quarantine period i am very uh, free so and i'm quite uh, uh, in the mood of uh, you know helping out you people so who, whatever uh, poem you will ask me whatever drama whatever novel whatever theory whatever you will ask me i can you know take a live class because as you know that i'm throughout the day i'm uh, free and uh, you people can take you know 100% benefit of my uh, knowledge whatever i have uh, garnered out of my university education uh friends uh in this section i'm going to talk about uh, around uh, 21 points because i'll be making sh uh, short videos so that uh, in one sitting you can uh, see the video and i would like you read um, uh, listen to the uh, names of these poems and then jot them down write them down and then uh, go to google and uh, if you don't want to go to google what to uh, have something extra material then go to my website uh, mukeshparik.com uh, and suppose uh, uh, you are in the mood of you know getting more knowledge then you sh you should go to englishcosmos.org and uh, my blog is there and i can help you out you know with the whatever uh, i can so uh, let us start with the uh, poems uh, the first poem i call it a poem though it's a very long uh, uh, poem actually but we cannot you know because a poem ballad uh, ode lyric song these are different terms and i'll be uh, clearing these terms to all of you in the coming videos but uh, suppose we take it uh, a long poem uh, that is uh, you know written by father of english literature that is uh, geoffrey chaucer prologue to the canterbury tales i am not asking you to read a uh, particular uh, tales but i think everybody should know, uh, read the prologue to the canterbury tales friends you won't believe uh, those who are watching me first time that we in our classroom at cos english cosmos that is my institute i engage my students you know uh, and they also take a lot much interest when i teach them long poems and uh, if you read this poem the first line is uh, really quite uh, helpful I, and i think after 700 years this uh, uh, 600 years i think this line is proved now that april is uh, the not the pleasant uh, month but a cruel month what uh, t s eliot said later on in his uh, uh, wasteland so uh, prologue to the canterbury tales is all about uh, the witty style of uh, ironical style of writing um, poem in which the writer starts talking about all the characters their physical appearance their horses and uh, in a very uh, you know uh, in the tongue in the cheek he talks about uh, means in a very subtle and in a hidden manner the writer is satirizing all these people and um, um, i i find like you know in uh, 150 poems uh, the in the long list the first number comes of this prologue to the canterbury tales which you need to read uh, fully line for line and there are two versions available one is the archaic one and the second one is by novum coghill and um, if you don't get that uh, anywhere on google you can contact me i'll give you 
uh, in PPT the the easier version also, which is very simple to read. And uh, I'll take a live class also of uh, prologue to the Canterbury Tales, where I can you know teach you how to read a poem, how to uh, uh, understand uh, that which line one which one is the important line and which one is not. Okay. So in the second poem uh, in this list is Epithalamine, written by Edmund Spencer. Oh, I think you know about uh, uh, Spencer that he's called Poet's Poet. Charles Lamb has called him Poet's Poet because he was uh, later uh, followed by almost all the romantic writers. So Epithalamine means a marriage song. Friends, those who uh, feel that, you know, English literature is quite an alien one, let me let me tell them that if you have come across any kind of wedding song, aapko malum hai, humare aap ek bana bani gaye jate hai. और जब बना बनी गाए जाते हैं गणगौर के गीत हमारे राजस्थान में बहुत गाए जाते हैं तो यू नो जैसे कोई भी बना गाते हैं बनी गाते हैं तो वो एक एक सेक्शन को बार बार रिपीट करते हैं तो जब उसको रिपीट करते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी जब गाई जाती है कि जब दूल्हा या दुल्हन को जो होने वाले दूल्हा दुल्हन को जब हल्दी लगती है तो ऐसे गाते हैं कि भाई अब भाई हल्दी के लिए दूल्हा बैठ गया है अब आओ उसकी मम्मी आकर के उसको देख लो वो कितना सुंदर लग रहा है आओ उसके पापा आके देख लो आओ उसकी दादी आके देख लो उसके चाचा आके देख लो तो वेडिंग सॉन्ग कैसे होते हैं सो इफ यू रीड दिस एपिथेलेमियन एंड यू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैगन एलिमेंट द राइटर हैज इन्वॉल्व इंटरवोवन विद द क्रिश्चियन एलिमेंट और आपको नहीं समझ में आता है आप उससे बिल्कुल कांटेक्ट करें मैं आपको अगर एक मान लीजिए इसमें से मैं आपको फिफ्टी लाइंस भी ढंग से पढ़ा दूं तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के पोएम कैसे पढ़ी जाती है एंड दिस इज अ कंपल्सरी पोएम इसमें से कम से कम पचास बार क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर नेक्स्ट पोएम इज द पैशन इट शैपर्ड टू हिज लव ये मार्लो की पोएम है क्रिस्टोफर मार्लो वन हु इज फेमस एज ए ड्रामेटिस्ट बट दिस इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक शेपर्ड जो है वो अपनी बिलावट को एक कार्पेडीम थ्योरी के अंदर यू नो एक सॉन्ग लिखता है ये पेस्टोरल लिरिक में आता है एज यू ऑल नो दैट ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड एलिजाबेदन पीरियड देर टू काइंड ऑफ लिरिक्स वर फेमस वन वॉज कोर्ट लिरिक एंड अनदर वॉज पेस्टोरल लिरिक तो ये पेस्टोरल लिरिक का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है जिसमें वो शेपर्ड है वो उसको पांच या छह स्टैंडाज में इन्वाइट करता है कि तू मेरे पास है एंड बी माई लव और वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ शशि कपूर की एक फिल्म है जिसका नाम है जुनून और वो मेरे ख्याल से द फ्लाइट ऑफ पिजन जो एडवर्ड क्या नाम है उनका रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ एक नॉवल है हमारे इंडिया के राइटर है वो उनकी नॉवल पर बेस्ड वो मूवी है जुनून और उसके अंदर देर इज अ कैरेक्टर बिकॉज द नॉवल इज बेस्ड ऑन द द द म्यूटिनी ऑफ 1857 तो एक अंग्रेज फैमिली को मार करके और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को एक नवाब अपने घर ले आता है गंदी नीयत से तो उसकी वाइफ और नवाब की वाइफ और वो दादी और ये सब लोग जब बारिश के सीजन में गाने वाने गाते हैं सावन के तो वो अपना सावन का गाना गाती है और उसको कहती कि तुम भी अपने देश का एक गाना गाओ तो द सॉन्ग दिस सिंग इज दिस द पैशन एट शॉपर टू हिज लव सो ये मेरी नॉलेज में एक्स्ट्रा बात इसलिए है क्योंकि मैं बहुत माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करता हूं बींग अ टीचर और अनादर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट अबाउट दिस पोएम इज दैट कि इस पर क्वेश्चन आया हुआ नेट में कई बार दूसरी बात कि इस पर दो रिस्पॉन्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन डन ने इसका रिस्पॉन्स लिखा है एक लड़की बन करके यानी निम्फ क्या रिस्पॉन्स देती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्स है वो वॉल्टर रेले का है तो फोर्थ नंबर पर जो पोएम है वो है द निम्फ्स रिप्लाई टू द शेपर्ड तो आप अंदाजा लगाइए कि आई इम्प्लोर यू दैट प्लीज गो टूडे इट सेल्फ एंड दी रीड दिस स्मॉल लिरिक्स एंड यू विल कम टू नो के इंग्लिश लिटरेचर में केवल ऑब्जेक्टिव पेपर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक्स पढ़ने से नेट क्लियर नहीं होगा आपको इन पोएम्स की तरफ ओरिजिनली जाना ही पड़ेगा तो ये कविताएं भी मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ द निम्स रिप्लाई में वो कहती है कि चारों तरफ हरियाली जो तू मुझे दिखा रहा है फूल दिखा रहा है बड़े बड़े बर्फ से ढके पहाड़ दिखा रहा है नदियाँ दिखा रहा है तो ये सब चीज़ें जब नहीं रहेंगी जब नदियाँ जम जाएंगी पहाड़ में सर्दी होगी बर्फ जम जाएगी जब फूल नहीं खिलेंगे यानी पतझड़ होगा तब भी तो मुझे ही उतना ही प्यार करेगा द हनी टंग एंड हार्ट ऑफ गॉल ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आती तो ऐसे करके निम्स रिप्लाई टू द शैपर्ड जो है वो एक वॉल्टर रेले की इंपॉर्टेंट पोएम है वॉल्टर रेले अपने आप में बड़े राइटर हैं फेरी क्वीन का जो डेडिकेटरी लेटर है 
वो स्पेंसर ने वॉल्टर रिले को ही लिखा था वॉल्टर रिले ही अमेरिका को ढूंढ लेके गया था एलिजाबेथ की वजह से ऑर्डर की वजह से तो वो एक बैकग्राउंड है वो मुझे अभी नहीं करना है बात बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक नंबर पांच पे मैंने लिखा है सोनेट बाय शेक्सपियर सोनेट नंबर वन मैंने सोनेट नंबर वन का आई थिंक आई हैव अ वीडियो ऑन दैट यू कैन सर्च माई वीडियो एंड यू विल फाइंड दिस पॉइंट देयर नंबर सिक्स इज सोनेट नंबर वन थर्टी बाय विलियम शेक्सपियर माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है अपनी वीडियो के ऊपर जाइए और उसे देखिए और नंबर सेवन इज सोनेट नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इम्पेडिमेंट प्रूव एक बहुत सुंदर लाइन है जिसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रेजेज हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एंड नंबर एट पर मेरे पास है सोनेट नंबर एटीन शेल आई कम फेयर दी टू अ समर्स डे अब ये पोएम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दीज सोनेट द राइटर हैज गिवन अस द मार्वलस फ्लावर्स ऑफ यू नो इंग्लिश डिक्शन ब्लैंक वर्ड्स ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन और प्यार तो है इसमें वो अपनी प्रेमिका के लिए कविताएं लिखना चाहता है जिसके थ्रू वो उसको अमर बनाना चाहता है सो दीज आर इंपॉर्टेंट पोएम्स आठवें नंबर पर हो गई नौवा नंबर है टू सिलिया बेन जॉनसन की ला पिला दे सा किया पैमाना पैमाने के बाद या तेरी नजर से जाम पीऊं दिस काइंड ऑफ सॉन्ग आर फेमस इन इंडियन बॉलीवुड तो उसमें ये एक सॉन्ग है टू सिलिया उसकी पहली लाइन मैं आपको बोल के सुनाता हूं ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आईज ये बेन जॉनसन की फेमस पोएम है बेन जॉनसन जिसको हम लोग जानते हैं वी रिमेंबर बेन जॉनसन फॉर राइटिंग कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स Uh, we consider him like you know he's a best dramatist you know who can criticize and through his satires in the drama one who was a kind of fighter was always usne apne yahan par ek anguthe pe ek kuch likhwa liya tha taki wo talwar nikale to usse dikh jaye was such a fighter to ja ke padhi uski life and this poem is very very famous question bhi aaya hua hai next poem is again by uh, ben johnson number 10 pe on my first son ऑन माई फर्स्ट सन ये भी उनकी बहुत फेमस पोएम है और उसके बाद आता है इलेवन नंबर पे टू पेन शर्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पेन शर्ट पी ई एन एस एच यू आर एस टी ये जो लैंडस्केप पोइट्री है उसका एक या किसी नॉट लैंडस्केप पोइट्री सॉरी के बिल्डिंग के ऊपर जो पोइट्री लिखी जाती है उसका अपना एक जॉनरे होता है इंग्लिश में उस कैटेगरी में दिस पोएम इस्टेब्लिश दैट जॉनरे इन इंग्लिश लिटरेचर सो दैट इज यू नो पोएम नंबर इलेवन एंड देन कम्स to the memory of my 11 number poem hai writer ki likhi hui ben johnson ki to the memory of my beloved the author mr william shakespeare and what he hath left us ye puri poem ka naam hai to the memory of my beloved the author mr william shakespeare and what he hath left us ye poem bhi main kai baar jab mujhe availability hoti hai time ki main apni class mein padhata hu is poem ki khas baat kya hai main main kyun bana raha hu ye videos केवल एडवर्टीजमेंट का पर्पज नहीं है इसके पीछे पर्पज है कि कोई भी सिंसियर स्टूडेंट अगर इन वीडियोस को देखता है तो उसको यह पता चलता है कि हाँ ऑब्वियसली द पर्सन हु वॉन्ट्स टू क्लियर नेट हैज डन एम ए तो उसका इतना तो लेवल होना ही चाहिए कि वो uh, कम से कम हंड्रेड पोएम्स तो पढ़ के रखे और दिस लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी इजी आप एक बार पढ़ना शुरू करें आप इसमें uh, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपने सुना होगा uh, कि uh, माइटी uh, लाइंस जो है ब्लैंक uh, वर्ड्स को किसने कहा है तो वो लाइन इसी में आती है दैट माइटी लाइन ऑफ मार्लो ऐसे करके मार्लो इज माइटी लाइन ऐसे करके एक लाइन आती है और वो कंपेयर कर रहा है और इसी में वो लाइन आती है दाउ हैडस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बुक्स में स्टडी करते हैं बेटर है कि हम ये ओरिजिनल पोएम ही पढ़ लें तो मेरा मकसद है माई एम टू मेक दिस वीडियो इज टू ड्रैग यू टूवर्ड्स ओरिजिनल पोइट्री आप लोग मुझे एकदम तो थैंक्स नहीं बोलेंगे लेकिन एक बार आप पढ़ना शुरू करें मेरा कहना मान करके आप बिल्कुल लाइव आ जाइए मेरे पास मैं आपको आराम से बिना किसी चार्ज के पढ़ाऊंगा और आप एक बार इंटरेस्ट क्रिएट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सो दिस वॉज अबाउट इलेवेंथ और ट्वेल्थ नंबर पोएम देन कम्स होली सोनेट्स बाय जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है आपको मालूम है इसकी होली सोनेट्स मैं तो ये सलाह देता हूँ सारी सोनेट्स पढ़ी अराउंड नाइनटीन है वो और लास्ट वाली पे क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे जैसे एक है मेरे पास डेथ बी नॉट प्राउड 
तो आपको मालूम है जॉन डन लेड अ बोहीमियन काइंड ऑफ लाइफ ही वॉज अ वेरी लाइफ सेंशियस काइंड ऑफ यू नो एन अनरेस्ट्रिक्टेड काइंड ऑफ फेलो इन इंग्लैंड और वो अपनी यूथ में कहते हैं कि आर लव अफेयर्स एंड हैविंग सेक्शुअल यू नो रिलेशनशिप्स विद मैनी वुमेन तो उनको जब वेन ही बिकेम अ लेफ्ट इज कैथोलिक रिलीजन एंड अडोप्टेड एंग्लिकन फेथ तो उनको ऐसा लगता था वेन ही वॉज डिक्लेयर द डीन ऑफ यू नो द चर्च तो उनको ऐसा लगता था कि शायद मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तो ही यूज टू कंसिडर हिमसेल्फ यू नो अ वेरी डैम्ड काइंड ऑफ फिगर और ड्रामेटिक एलिमेंट इज प्रेजेंट मेटाफिजिकल तो है ही मेटाफिजिकल एक अलग चीज है मेटाफिजिकल का मतलब है टू हेट्रोजीनियस आइडियाज योग्ड टूगेदर है ना मतलब राइटर जो है वो ऐसी कंसीट में बात करता है बहुत बड़ा चढ़ा करके ना मिलने जुलने वाली चीज़ों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है जस्ट टू शो ऑफ इज नॉलेज लेकिन अभी इसके अंदर जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो है दैट आई शुड यू नो ट्रांसफर टू यू दैट इज द राइटर इज इन दीज होली सॉनेट्स इज सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ डिलेमा दैट वेदर यू विल बी यू नो हिज सेल्वेशन विल बी बेस्ट टूड अपॉन हिम और नॉट सो डेथ बी नॉट प्राउड फिर आता है अनादर uh, इम्पॉर्टेंट पोएम द फ्ली ये ऑबिट से ली गई पोएम है फ्ली इज अ वेरी हाईली ड्रामेटिक पोएम आई हैव एवर रेड माय फर्स्ट एनकाउंटर यू नो इन मेटाफिजिकल पोएट्री वाज स्टार्टेड विद दिस पोएम इट्स जिसमें गार्डन की सेटिंग है लवर और बिलवर बैठे हैं और जो लवर है वो चाह रहा है सेक्शुअल फेवर एंड द गर्ल यू नो शी इज एज यू नो दैट बिकॉज ऑफ पेट्री आर शी डजेंट वॉन्ट टू यू नो फेवर द लवर तो वो क्या करती है उस फ्ली कीड़े को मस्कीटो को मार देती है तो राइटर उस फ्ली के ऊपर ही पूरी कितनी सुंदर उसने कविता लिखी है और आपको पढ़नी चाहिए इजी पोएम है देन कम्स द सन राइजिंग ऑन फोर्टीन नंबर सन राइजिंग इज इंपॉर्टेंट इन सो मेनी सेंसेस एज यू नो दैट राइटर हैज सेटराइज इन दिन और थर्ड स्टेंजा ऑन किंग किंग जेम्स इसके अलावा सन राइजिंग के अंदर कॉपरनिकस और हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आता है अब ये क्या होता है आप मुझे कमेंट uh, लिख करके पूछे तो मैं आपको बताऊंगा uh, थोड़ा सा लेट मी गिव यू हिंट दैट ड्यूरिंग शिक्स दिस जॉन डन्स टाइम दे यूज टू कंसिडर दैट द सन रिवॉल्व राउंड दी अर्थ तो आप इस पोइम में देखेंगे कि द सन इज ही कॉल्स सन लाइक यू नो गो एंड कम and there is a complete uh, kind of uh, paradox in the poem that in the very beginning he is uh, scolding the sun, the sun and then at the end of the poem he says that you know because you are old uh, so you extended metaphor use kiya hai okay to mere kamre mein charo taraf you know chakkar laga the, the four walls become your spheres because you are old so to aise karke is poem mein sun is considered a uh, Uh, not a stationary thing, but as a moving thing. So this poem is important. This question has already been asked in the exam. Next on fifty number the, comes the poem, the Good Morrow. Again a love poem, a beautiful carpe diem poem. Uh, the bedroom scene has been shown. Um, this is written by John Donne. Another sixteen number is uh, three valediction poems. I have uh, talked about three valediction valediction poems by uh, John Donne. You just go and do your research. But I am here talking about the valediction poems. मे है हम बात करें अ वेलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग दीज पोएम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पोएम ऑन सिक्सटीन नंबर वेलेडिक्शन का मतलब होता है अलविदा विदाई की पोएम द राइटर इज गोइंग समवेयर एंड द वाइफ इज क्राइंग एंड देन यू नो हाउ ही सेज दैट यू नो शी शुड नॉट क्राई देन ही कीप्स टॉकिंग अबाउट हाइपर बलीज एंड मैटफर्स एंड देन यू नो हिज लिंकिंग यू नो हिज 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 पेन इज फीलिंग यू नो बिकॉज ऑफ द सेपरेशन तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है देन कम्स सेवनटीन नंबर बाय जॉन डन कैनाइजेशन जिन बच्चों को कैनाइजेशन का मतलब नहीं पता कैथोलिक चर्च में देर इज अ सेरेमनी इन विच यू नो अ पर्टिकुलर पर्सन इज प्रूव दैट ही डिड मेराकल सो देन इज प्रूव्ड टू बी अ सेंट तो द पोएम इज अ लव पोएम बट इट हैज एन एलिमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इट और द फर्स्ट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये कविताएं इसलिए भी पढ़ना जरूरी है बिकॉज दीज पोएम्स विल गिव यू मटीरियल फॉर योर एग्जाम canonization is important then he talks about uh, again um, i forgot to write about uh, sonnet holy sonnet so on 18 number i have taken batter my heart 3% god 3% god means the writer is talking about uh, uh, christ uh, uh, then holy ghost and god then he says that aap is poem ko padhenge na aapko meera yaad aayegi kyunki the writer has uh, uh, personified himself as a woman and then uh, she wants like you know 
God should there are there are so many paradoxes in the poem where uh, the poet says that he's uh, he's a woman uh, captured by or attracted by or betrothed by Satan or जब तक God आकर के Christ आकर के उसका rape नहीं करते she cannot be chased again तो ये poem बहुत important है इसको दो तीन बार पढ़िए आप and if you ask me I'll give you a, a video on that then another poem is also by on a 19 number by John Donne Go and Catch a Falling Star this is purely a metaphysical poem jiske andar the writer is talking about all the you know unscientific things and mythological things and he talks about like all these uh, haphazard things and unmatchable things can occur in the world but you cannot find a, a woman who is uh, a woman who is uh, beautiful and uh, faithful or chaste so again a misogynistic poem uh, misogynistic poem sorry on 20th number I have to his mistress going to bed again a very very voluptuous poem uh, you should read it and on 21 number I have ecstasy ecstasy has two parts in which the writer talks about uh, um, uh, they have asked you a question on ecstasy that what is the meaning of ecstasy ecstasy means uh, uh, param anand you know but here the writer has uh, given a very different meaning ecstasy means uh, coming of the soul out of one's body so that question has come in exam I think two or three times uh, that's it you know I'm restricting myself to 21 poems and in the next video wait for the next video I'll be talking about the next poems uh, then I'll be talking or as I told you that you know I'll be talking about either 100 or 150 poems uh, till then wait and uh, just watch it twice so that you can write down the poems uh, thank you very much Namaskar